El siglo XIX de un vistazo. Los reyes y la política. Presentación por Izen. Fuente principal, Pereira Muro Carmen. Culturas de España. Segunda edición E. Zengage Learning 2015. Los reyes. José Bonaparte, José I. 1808 a 1813. Fernando VII. 1808 a 1833. Isabel II. 1833 a 1868. Casa de Cebolla. Amadeo I. 1871 a 1873. Restauración de los Borbones. Alfonso XII. 1874 a 1885. Alfonso XIII. 1885 a 1933. Política. Guerra de independencia contra Francia. En 1808, el emperador francés Napoleón Bonaparte envió sus soldados a España para colocar a su hermano, José Bonaparte, en el trono español. Una rebelión popular contra los franceses no tardó en estallar y extenderse por toda España. La guerra finalizó en 1814. Primera Constitución Española. Las Cortes Españolas, con una mayoría liberal, que se reunieron en Cádiz durante la guerra, aprueban en 1812 la primera Constitución Democrática de España. En ella declaraba la soberanía nacional. Revolución de 1868. Debido a la impopularidad de la reina Isabel, algunos generales que la habían apoyado se rebelaron contra ella en un golpe de estado en 1868. A Isabel la habían desterrado. Un sistema parlamentario constitucional. Establecimiento lento, el cual nace minoritario e impuesto sobre la base de rebeliones militares, el ejército, la guardia estatal. Primera república. Tras el golpe militar de 1868, los militares pusieron en marcha una serie de experimentos políticos. Uno de ellos era una república federal breve y fallida que hundió a España en un caos completo. Finalmente, la monarquía borbónica fue restaurada en 1874 y tuvo una constitución moderada. La monarquía de los Borbones en 1874, la restauración. Inestabilidad política. Guerra civil liberales y conservadores, carlistas, frecuentes cambios de gobierno, seis constituciones diferentes en casi 50 años. Cuando finalmente se estabiliza, después de la restauración, 1875, la democracia ya se encuentra desacreditada por la corrupción y la manipulación de los políticos. Pérdida de popularidad del sistema monárquico. En 1873 se funda la Primera República Española, que también falla. Esto demuestra la fragilidad de la conciencia nacional de la sociedad civil, el ejército es quien se encarga de las decisiones políticas. A finales del siglo. Las tensiones sociales son cada vez mayores. El socialismo amplía su influencia entre las masas de trabajadores de las ciudades. El regionalismo, catalán y vasco, es aún mayor. Todo genera una creciente polarización de la población, las dos España, que desembocará en la guerra civil de 1936. Fin. Presentación por Izen. Fuente principal. Pereira Muro Carmen. Culturas de España. Segunda edición E. Zengage Learning 2015.